呃，下学期就要继续回到中央美院给大家分享汽车设计了啊，做真正的白老师。呃，我决定把我想分享的汽车设计拍成节目给同学们看，这样有实车和我在一起会比看图片更为直观。今天咱们就第一集讲设计的演化和发展啊，我选择的教科书级的汽车设计案例是路虎揽胜。从一九七零年路虎揽胜诞生开始，他就创造了一套非常明确的属于自己的家族设计。从前到后，直直的腰线、放壳状的前机盖、倾斜的 A 柱、倾斜的 C 柱，啊，短短的前悬、长长的后悬，整个设计重心往后坐，非常的奢华，非常的优雅，并且这个车从一九七零年到现在一共进化了五代，每一代都带着这些元素，都让大家远远的就看出来这是一个揽胜。同时，在每一个时代，它都符合当时人们的审美，符合那个时代的潮流啊，那个时代的制造工艺，它都用的是最先进的。所以，这个我觉得真的是汽车进化史上教科书一样成功的一个车系，就是揽胜。最重要的是，在今天，路虎用这套元素把这个车系发展成了一个系列啊，时间是纵向的，系列是横向的。今天我借来了整个揽胜家族，从大揽胜到揽胜运动，到星脉，到揽胜极光，啊，不同定位、不同大小，针对不同人群的车，但是是一个家族，用同样刚才说的那套设计元素，我觉得做的非常完美。今天这一刻，就带大家仔细看一看这四辆车是怎么使用这套设计元素的，既不套娃，又能看出是一个家族，有同样的气质。又能满足不同定位人们的需求。咱们先从大揽胜看起啊！哎呀，这台车太漂亮了，青绿色的车漆是吧？它运用了刚才提到的路虎揽胜历史上所有的经典元素，从前到后直直的腰线，前机盖是蚌壳状，它没有前机盖的开口的线，它藏在了腰线里，非常的巧妙，并且前面有个斜面。上面写着 Range Rover， 五代以来都是这样的，包括剩下三台车也都是这样的设计。它的前悬非常的短，后悬非常的长，它的整个侧面是坐着的，非常的优雅，有点慵懒的那种感觉。包括车门立面上这装饰，也是揽胜家族非常有标志性的设计元素啊。拥有所有这些历史上的经典设计的同时，它符合这个时代最新的潮流。这时代的潮流是什么呢？我们都知道啊，呃，进入二零二几年之后，其实开始流行极简设计。大家看这个车特别的简洁啊，它的整个前脸是一个面我可以从上摸到下不扎手，整个车身侧面也是极光整，光整到什么程度呢？就是它的玻璃的块啊，所有的胶条全部都藏起来，同时它有一条肩线，这个也是历史上的元素。立体的肩线，这是一肩膀，绕车三百六十度，显得这车非常有力量感，非常有质感。那三台车也都是有的。同时，这个肩线和玻璃之间的胶条也全部隐藏了，极简，极漂亮。金属直接对玻璃，太棒了，这做的是吧？门门把手也做成了隐藏式的，就整个车极光整、极简洁、极现代，同时又带着所有的经典元素。后玻璃非常的倾斜。啊，后悬非常的长，这个车，所以它往后坐啊，很优雅。有一个肩线，形成了一个小台阶，绕车一圈啊，非常有立体感。同时，作为一个越野属性的车，它的后离去角其实是非常大的啊，它保险杠急速的向上收起，这也是揽胜的一大特点啊，它是能越野的。其实它要用现代所有的元素来做这辆车，所以它非常的光整，非常的简洁。大家看这尾灯。已经变得这么小了，完全依附于车身之内，你摸不出来这个尾灯。说实话，第一次见到图的时候，觉得有点怪。哎呀，大揽胜那个很漂亮大尾灯都没了，是吧？分好几个的那个没了啊。但是今天见到实车，你看尾灯亮起的时候，还是非常漂亮的啊。在现代的极简的、极清爽的设计的这个框架下，展示了所有经典的元素，包括这个上下分体的啊，天地门的尾门。这个也是揽胜首创，后来叉二五啊、库里南啊这些车，都用了这样的设计啊，非常的优雅。我们可以坐在后边喝个茶呀、啊、聊个天啊、钓个鱼啊都可以
轻轻一摁，它就能非常优雅的收起来。我觉得这设计真的太棒了